这次出发，去各个店接回队友，重组你们猎魔团，还必须协助他们对抗魔族，在每个关隘获得百万功勋。这是盟主给你下达的新任务。杨爷爷，你和你的伙伴们，都已被钦定为各自店的接班人。这样的团队在历史上从未有过。你要借此机会，通过他们彻底团结六大殿的力量，成为全人类的领袖，正式吹响向魔族反攻的号角。这也是盟主对你的期望。我定然完成任务，不负盟主所托。日夜兼程也还需要一天，辛苦你了，兴王。晋升为九级之后，我能与周围环境中的光元素产生共鸣，灵力恢复速度很快，这点辛苦不算什么。坐稳了，主人。魔关内存余的资源已经不够了，如果不能在一个小时内结束这场战役，驱魔关内的资源就将彻底告罄。样子呢？对上魔神了吗？中军，我去协助副店主。你范通灵炉的副作用还没有彻底消失，现在出去迎战魔神是找死吗？让我我什么什么？将迎来巡回赐予的毁灭。
杀。杀杀杀,杀,杀！那便是圣女通过寻回秘境获得的正反杀戮结界。那圣女现在岂不是联盟年轻一代当之无愧的第一人？也不知道那小子现在怎么样了，但我现在没见到，那就是我们家彩儿最厉害。抓到你了，圣女大人！<笑>为此，我们可是不惜牺牲了一位魔神。刺客殿的神眷者，你成长得太快了，已成我族心腹大患。但你现在已经无处可逃，我要将你的头颅割下，献给那位大人。我有没有免费追剧资源？我也不藏了，无偿告诉大家。我的这个视频就是上面来的，上面全是官方同步更新 4K 画质的资源，这里就先不影响大家追剧。白嫖方法我放在主页收藏里了，一副看完记得记得去白嫖，名额有限。
可能。这我们杀戮结界。我就知道，你一定会来。分开的这段时间，你还好吗？我很好，你呢？你和彩儿必须在一年内达到八阶，联盟才允许你重组。我也很好。发现这位京津骑士和圣女好像有点过于亲密了。那家伙是谁？以后你就跟彩儿一起换我曾祖吧。为了你，小子，我豁出去了。侠者大人，宗长大人，骑士殿代理圣骑士长，京津十二号，见过各位前辈。嗯嗯，哈哈哈哈哈！客气了，客气了啊！我们还没谢过阁下援助驱魔关，解刺客殿之围呀！不知为何，我一见到你就无比亲切。不如我俩结拜为兄弟。哎，往后要是圣骑士长有需要，刺客殿将义不容辞。不，哎，刚才感谢你救了他一命，从此以后。他也是女曾孙女儿，这么大的吗？爷爷，曾祖，您真的确定要和他结拜吗？曾祖，龙浩辰，龙浩辰，这我，竟然是你小子！怎么一开始不说呀？差一点，整个圣家都要被你占去天大的便宜了！您和总长也没给我机会开口啊。彩儿也已到达八阶，完成了当时定下的重组任务。你们接下来是要去和其他队友会合了吗？盟主还给了我赚取百万功勋的附加任务，所以我们还得在驱魔关再待一段时间。你和彩儿联手击杀魔神，解驱魔关之困，功劳何止百万功勋？我这就转给你。谢谢曾祖。没想到这么顺利就完成了第一个关爱的任务。看来全队重组应该也会很快。宗长，不好了，大批士兵突然陷入昏迷。啊！嗯、怎么回事？难道还有一名魔神？来，干杯！<笑>那个京津骑士也太厉害了。不是吧？想当年，要是我这么努力。多少也是个密银骑士啊！哎，什么酒量？怎么回事？你们怎？士兵突然陷入昏迷，什么？快来帮忙！后面还有好多倒下的军人，怎么办？把他放平！怎么会这样？将近一半的士兵突然昏迷，再这样下去，驱魔关就要停摆了。大人，这是什么符号？怎么从未见过？这些士兵从战场下来后就突然昏迷不醒，应该是某个魔神的禁术。看来驱魔关外还有魔神。难道魔神藏在之前我们没有探查的区域里？我这就率侠隐堂出城探查，找出解除禁术的办法。嗯、我们也去。也去<笑>这次行动已经超出了我们的传送范围，你们行动一定要万事小心。这次任务困难重重
，你们一定要互相照应。遵命，曾祖。这是紧急令牌，如有情况，可用此传出暗号。是。出发。祖父无需担心，他们一定能找到办法。魔族此次来袭，准备的格外充分。我总觉得这件事情恐怕没有这么简单。我已在沿途放下印记，如有危险，大家可以传送回此地。不要暴露身份，迅速解决掉这些伏魔。搜索区域较大，我们分成四个小队调查，你们两人负责调查西大人，万事以自身安全为重。现在大伙都在休息，怎么就我们一直值班呢？好点儿。他们抓这么多魔族尸体做什么？跟上去看看。只要将其摧毁，驱魔关士兵们的禁术就能解除了。我们先联系宗长大人。这些可都是为你一个人准备的。玩的还开心吗，我的小宝？行，第十二招，行魔神。机会擅长使用幻术，蛊惑人心，即便是九阶高手也很难抵挡。一旦被其蛊惑，就再无清醒的可能。可排位如此高的魔神，为何会悄无声息的隐匿在驱魔观？糟了，在这里用不了紧急令牌。你终于来了，我可是花了一番功夫才等到。难道他的目的是？彩儿，终于抓到了，盛大人。为此，我们可是不惜牺牲了一位魔神。我要将你的头颅割下，献给那位大人。说起驱魔关的魔神和禁术，都是他设计的圈套。好神！碍眼的家伙，滚！好神！离开我的视
真漂亮，不愧是我选中的继承人。别拿你的脏手碰我！你生气的样子更漂亮。你学霸样！法宝官，我现在更喜欢你了。闭嘴！急着拒绝吗，小宝贝？你的一切我都知道。四次殿的巡回圣女，死神的神剑者，人类的天之娇女，却被亲人放弃，族群压榨，一生都过得无比痛苦。你也很讨厌那些虚伪的人类吗？我不知道你在说什么，死神拒绝，第一绝。什么？别挣扎了，来，成为我的继承人吧。以你的天赋，青云州一定能成为史上最强。届时整个大陆都将匍匐在你脚下，甚至有可能撼动。那从未动摇的前三者，届时你便可尽情报复那些伤害过你的人类。我已经完全大人。怎么样？安心成为我的继承人吧。你说的那些，<笑>我都不记得了。嗯，不记得了，这怎么可能？岂不是白费？我眼睛一眼，轮到巡回第一闪。简直巡回！我西迪想要的东西，看没有得不到。陨落，今日重现。那些你遗忘的记忆，会一一浮现在你眼前。你的这些幻术把戏还没用够吗？既然是幻术，那你为什么不敢用呢？不要再欺骗自己，这些痛苦并不会因为你的失忆而烟消云散，他们仍旧存在于你的灵魂深处。黑暗的你恐惧，让你害怕。让我来帮你彻底揭开这道纱吧，用好痛苦的过去，然后重新造物这个世界。这样，你就能放出我的快乐了。是没法摆脱，你就好好享受这段旅程。玩的开心，小宝贝，你马上就是我的了。该死，一个八戒到底是怎么闯进来的？你快逃！这个大部分力量都用来维持记忆换机，你这个风机硬碰硬。你对彩儿做了什么？我不过是帮助他重新找回那些珍贵的记忆罢了。这样对我？住手！我的小宝贝已经到了破晓化蝶的关键时刻。可不能让你过。你是巡回圣者，天修的使命必死我西迪的东西可不是那么好抢的，乖乖去死吧
，而我的宝贝，那些痛苦的记忆，即将赋予他新生。为什么要让他想起那些？突然这么生气，你是疯了？而陷入痛苦，天阳三绝，阴阳之判。伤害我了，因为我知道，在这段痛苦记忆的记忆里，有一个人会在那里等我，所以，我不会怕。你每次都是这样，义无反顾的走向我，但这次，我会变得更加完整的走向你。让你感受一下第十二柱的真正实力，蝶变，虚妄之花。竟然仅凭威压就这么强，看来他之前一直都对我们留手了。再给你一次机会，归顺我，有可能。是吗？蝶变，花海潮生。这才是九阶魔神的真正实力吗？什么？你们以为还能逃得掉吗？太好，收到了你们的求援信息，走。总长，爸，你怎么了？总长，您不能再使用灵力了，您的反噬又加重了。你们怎么与魔神交手了？都还好吗？还好总长及时相救，我们都没事。爸，驱魔关的技术是秦魔神布下的。第十二柱秦魔神。走，驱魔关有危险，所有没有中技术的士兵，驱
全部前往城墙支援，前进一切也要守住。这是
蠢，居然想用防御技能来挡住我的进攻！日月之域，在乎感性；光之阴暗，神之护佑。黎明曙光，夕阳黄昏，日月交替，神魔为盾。我无懈逆转，什么？竟然挡住了！不是挡住，是还给你！这不可能！一定会杀了你。此次战役，京津十二号与我殿圣女共同斩杀九阶魔神，救我驱魔关万万人之性命，还将第十二柱情魔神彻底逼退，实乃我驱魔关之大幸，可任命。京津十二号为刺客殿荣誉殿主，见此令牌，如见殿主。今后你若是有需，所有刺客都将为你赴汤蹈火。赴汤蹈火，在所不辞。我在很早之前就已经再度喜欢上你了，龙浩辰。在你无数次坚定的站在我面前，在你陪在我身边的每一刻，在你每一次看向我的目光，可是我不敢告诉你，因为我失去了所有记忆，我不知道我的过去，不知道我是一个什么样的人。我也不知道，你每一次看向我时，到底是在看我，还是在看曾经的彩儿。直到我找回了我的一部分记忆，证明了我就是彩儿，我才终于不害怕了。你不需要证明，也千万不要害怕。在我眼里，彩儿一直是彩儿，开心的彩儿，难过的彩儿。生气的彩儿，失去记忆的彩儿，没有失去记忆的彩儿，都是彩儿。我一直知道我在看的是谁，我也一直都很喜欢，很喜欢你，彩儿。我也很喜欢，很喜欢你，龙浩辰。曾祖，我们先走了。韩宇应该也快结束密营去做考核了。如果他来找我们，就让他去嘉陵关。保重，照顾好彩儿。嗯，曾祖放心。不再多留几日吗？不了，我的队友在等我们。妈，别担心，我不会有事。不知道这一别，下次见面又是何时？
传闻嘉陵关是六大关隘中防守能力最强的关隘，果不其然。站住！这是贵殿的通行令牌。抱歉，两位请进。二位请留步。嗯，尊敬的金金骑士与刺客小姐，我是暴风军团副团长林峰，请问二位远道而来是有什么要事吗？你好，我们此次前来是为找一位朋友，并代表骑士殿与刺客殿前来支援嘉陵关。不知二位所说的朋友是谁？贵殿副殿主林晨之孙，林心。原来二位是他的朋友啊！那尊敬的金金骑士与刺客小姐，跟我来吧。是方玉结界，你们什么意思？<笑>抱歉，是我忘了给两位印记了，不好意思。啊。他们不是很强，要来支援我们吗？怎么连进门都要我们帮忙啊？人家可是金金骑士呢，还是林星请来的人，可别乱说。不好意思，这是结界遭到破坏后自动激活的防御措施，连我也无法关闭呢。住手！敢动我的团长和副团长，你不想活了吗？李欣，团长，副团长。再搞这些小动作，我不介意新账旧账一起算。姐，弟弟，你可算来了，听说你要来。你是，我就一直在这等。断臂的外人要凭什么要我扬威？你们想想，你这只手是从哪儿来的？你再说一个字试试。林夕，你也不想因为聚众斗殴而被取消明天的比赛资格吗？哼，好，那就明天比赛见。团长，我们回去说。林夕，姐的手臂怎么了？明天的比赛又是怎么回事？李希。你们这一年到底发生了什么？姐的手臂怎么了？那个李雪飞又是怎么回事？团长，就让我一件一件来说明吧。我们刚刚遇到的李雪飞，是魔法殿最强的魔法师团，暴风军团的团长，也被誉为魔法殿年轻一代当之无愧的第一人。一年前，我回到嘉陵关，为了学习攻击魔法，我拜托爷爷让我进入李雪飞的暴风军团历练。但无论我怎么努力，却依旧使不出一个攻击魔法。因此，暴风军团所有人都不待见我，是为我拖了他们的后腿。废！就在我最无助的时候。心儿来到了我身边，林夕，你怎么？
等了，你还好吗？李欣，飞到西二号，我才知道原来他们团队联盟分配到了嘉陵关支援。我与西二配合，在战场上也越来越得心应手。一段时间的相处后，我和西二正式确定了关系。却依旧无法使用攻击魔法，直到这次意外发生。别的攻击不是魔法师的特殊技能，你在等什么？我永远也忘不了那一天，我终于能够用出攻击魔法，却没能保护好我的爱人。这不是你的错，相反，正因为有你，我才能挺过这段日子。意外发生后，西安的手臂虽然接回去了。却再也无法运转灵力，就连日常使用也十分困难。联盟下令让他退出联盟团，回骑士殿休养，此生不能再上战场。你们让我退团，我能理解，但是你们怎么能，怎么能让我接下来这辈子都坐在你们身后，不过是废人？缺失了一个能传感灵力的材料，或许是我们的努力打动了上天，终于让我们看到了希望。那是一块十分罕见的玉铁，它对人体的灵力波动感知十分灵敏，只要将它装在臂甲上，希尔的左手就能完全恢复灵力运转，和常人无异。然而，它却是店主原本准备给李雪飞做法杖的材料。没想到，店主竟然直接将那块云铁让给了更需要他的心儿，也因此，我们与李雪飞结下了梁子。竟然发生了这种事！要是当时我能赶来，对不起，团长，都怪我没能照顾好心儿。哎呀，不知道的还以为我怎么了，我不是还好端端的在这儿吗？你们俩就都不要再自责了。心儿姐，你的左手真的没问题了吗？要不要我再问问曾祖有没有其他更好的办法？叶小雷的生命魔法说不定有用，要不我带姐去一趟梦幻天堂吧？<笑>别别别别别，不用这么兴师动众的，我真的没事。而且呢，因为训练掌握云铁臂甲，我对灵力的掌控也更加纯熟，还因此突破了七阶，现在反而比以前更加厉害了呢。<笑>
。好了，说回正事，弟弟，你这次来是要带林星归队的吗？嗯，我本来的确是。抱歉，团长，我现在暂时无法归队。发生什么事了？这件事也与我有关。在我们获得云铁后，林星便被李雪飞从暴风军团除名了。团长原本就忍你很久了，一个不会攻击魔法的废物。现在为了另一个废物抢了团长的东西，真是不要脸！我带着心儿，想加入魔法殿的其他军团，却都遭到了拒绝，没有团队，我与心儿连战场都不能上。于是，我们决定开始组建属于我们自己的燃烧军团。慢慢的，燃烧军团开始崭露头角，心儿也已经完全掌控云体陛下。但当他想重回战场时，却遭到了联盟的拒绝。联盟仍旧不相信，一位断臂的惩戒骑士能在战场上发挥该有的作用。所以我去求了店主，如果我们能带领燃烧军团，在魔法师团比赛上获得最终胜利，证明了我们自己，他就允许心儿再上战场。就是李雪飞提到的那个比赛。对，明天就是最终的决赛了。我们的对手，正是李雪飞的暴风军团。与我们一同参赛的两名成员，在昨天却被人打致重伤，这难道也是李雪飞做的？肯定是他，因为明天比赛夺冠的军团团长，将会获得店主亲传的资格。李雪飞对此势在必得，他必定会清除所有阻碍。首当其冲的就是我们，敢伤你们的人，我们就有其人之道，还治其人之身。彩儿妹妹冷静，李欣，需不需要我们帮你？孙子，那可要吃苦头了。李雪飞，那可不是善茬。暴风军团，李雪飞团长。暴风军团，李雪飞团长。事情办得怎么样了？团长放心吧，他们绝对来不了。怎么还不出来啊？是不是害怕的不敢来了呀？到底怎么回事啊？快看，他们上场了！这就是燃烧军团，据说他们的火系魔法相当厉害。这不对劲啊，他们竟然变强了！你不是说事情已经办好了吗？怎么他们还是上场了？这，这不可能！我明明已经把那两人打成重伤了。什么？我没叫你打人呢。等等。一定是昨天来的那两个八戒冒充的。不管什么原因，等赢了比赛后，我再治你的罪。魔法师团决赛，燃烧军团对暴风军团，正式开始。这股气势，难道真是八戒？李团长，我知道你看不起我和李欣，这一战我李欣来挑战你和凌风。以了结我们之间的恩怨，如何？团长，他们肯定是仗。以我们二人的实力，赢下连心和李心没问题。其他人盯好他们身后那几个。是，团长。
能配合的这么好。团长，你没事吧？要是李星拿了你的云铁，他们哪能变强？闭嘴！要是输了，回头我就把你赶出暴风军团。封神之境。团长连夜炼制的疗伤丹药，才能勉强站到这里。怎么样，没想到吧？团长，你听到了？他们本来不可能出现在这里。我真的已经完成了你吩咐的任务，这件事我没搞砸。什么？是李雪飞团长派凌风将燃烧军团的团员重伤的。他为什么要干这种事？天哪！没想到他竟然是这样的人。他根本不配成为暴风军团团长，更不配成为地府的青团。可恶！在前残害同胞，我必定会彻查此事。但现在，我要取消暴风军团的所有成绩，判燃烧军团获胜。林心李心，击败李雪飞凌风，燃烧军团获得最终冠军。燃烧军团，李心，没想到李雪飞他们竟然自乱阵脚。也算是自食其果了。赢了，我们赢了，我们上战场了。林夕，谢谢你，一起走过艰辛低谷，在一起身边相依，真好。我们也会一直在一起。